Pour notre premier cours d'impression 3D, on va partir d'un projet qui a été réalisé par l'université de Hong Kong, HKU Université, qui était de reproduire des systèmes pour faire pousser les coraux de façon artificielle, de façon à réimplanter les coraux dans la mer, faciliter leur implantation. Ils ont essayé de reproduire une structure qui, qui ressemblerait aux structures des coraux le plus naturel possible. Ils les ont implantés au fond de l'océan. Ça a été imprimé avec de l'argile à partir d'un robot. Voici la forme en dessin, la production et le principe de création. C'est un très beau projet de production. Ils ont d'abord commencé par imprimer la forme ici organique, par-dessus une grille, puis en retournant le tout, ils ont imprimé les pieds. On va s'intéresser à la première partie qui est l'impression de cette forme organique. Et de la croissance. Donc pour ce faire... Je prends une structure hexagonale au départ, je lance une simulation de croissance avec Kangaroo. Puis j'arrête la simulation lorsque ça me paraît satisfaisant. Une fois que cela fait, j'extrude sur une certaine hauteur mon projet. Et je peux diminuer la hauteur des couches. soit avoir une couche tous les 5 mm ou tous les 3 mm. Je vais générer les trajectoires du robot. Je vais pouvoir simuler le mouvement du robot qui va déposer les couches au fur et à mesure. Je peux même avoir une visualisation de l'épaisseur du cordon, voir les endroits où il va se toucher. tout au long de la trajectoire. Donc c'est un projet simple qui prend appel sur hum, le découpe de notre maillage. On va générer un maillage, on va extruder, on va le découper en couches et le robot va suivre chaque couche en montant d'un cran à chaque fois. Donc ça c'est le procédé le plus simple de fabrication où on prend appui sur Les couches et on va faire ce qu'on appelle un système d'extrusion layer by layer, couche par couche, ainsi de suite, comme ça. C'est le plus simple que l'on puisse trouver. Et bien on va commencer. D'abord je vais créer une forme polygonale, un polygone. entre 3 et 6 côtés. On va aller jusqu'à 8. De 6 côtés. Je divise cette courbe en un certain nombre de points. À chaque point, je vais accrocher à une cellule qui va se déplacer et elle ne pourra pas rentrer en collision avec les autres. Donc, J'explose tout ça. Et pour créer des cellules, je vais utiliser Kangaroo. Avec un bouton Accept. Je 
Computer Compute. Ces cellules-là, il faut qu'elles restent sur le même plan, donc je vais créer un maillage. Ici. Et je vais demander est-ce que tous ces points restent dans le maillage, ne sortent pas du maillage. Oups. Tous les points ne sortent pas du maillage. Un sphère collide. Oups. Je vais créer des points. Tous les segments ont la même longueur ici. Et je vais créer des cercles, des cellules qui sont accrochées ici et dont le rayon est égal à la longueur ici mais il faut que ce soit égal à la demi longueur c'est le rayon voilà. ici je peuple tout ça de cellules elles sont toutes touche à touche toutes touche à touche et elles vont se déplacer et elles vont grossir au fur et à mesure. Et je vais demander à conserver la longueur de la ligne. J'accroche tout ça ensemble. Voilà. Je vais appliquer un coefficient multiplicateur pour faire grossir les lignes. Maintenant, si j'augmente, voilà. Je pourrais même avoir. La simulation de mon objet au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, tout ça, c'est la simulation. L'objet là. Donc maintenant je vais faire reset. Je fais reset. Et je déplace. Je fais grossir les cellules. Elles s'auto-organisent. Elles se déplacent. On est les unes contre les autres. Je peux faire interpolate curve pour tracer la courbe qui résulte de la simulation. Je vais la rendre périodique pour faire une courbe fermée. Si j'augmente ici, ça sera 0. Je reset. Je fais grossir. Voilà à quoi ressemblerait une courbe. Bon. J'aurais fait grossir les cellules au fur et à mesure. Donc ça c'est intéressant. Je peux même revenir en arrière, augmenter, revenir en arrière, augmenter, pour avoir des choses différentes. Étrange. Puis je vais faire extrude. Je vais extruder cette courbe pour obtenir un volume. Une surface.
je voudrais automatiser ça pour que ça devienne que je n'ai pas à bouger le curseur pour faire ça je vais utiliser le timer de Rhino qui maintenant dans Rhino 7 s'appelle trigger utiliser un compteur le compteur va augmenter au fur et à mesure que je vais cliquer là dessus ou suivant un intervalle de temps Et cette valeur-là va augmenter cette valeur-ci. Je vais mettre un multiplicateur qui va aller entre 0,01 et 0,25. La valeur minimum sera de 1, qui est la distance de départ. Et je vais augmenter la valeur de ceci. Voyons. Et voilà, automatiquement, la valeur va croître. Cette valeur-là est faible, donc ça va augmenter tout doucement. Si j'augmente cette valeur-là, ça va augmenter beaucoup plus vite. Voire très vite. Et si je change la valeur, j'aurai jamais le même dessin. Si je change cette valeur-là non plus... Je n'aurai pas le même dessin. Si je mets une valeur faible, c'est trop. Voilà. Donc là, je démarre avec mes cellules qui sont le, le long de la frontière et je les fais progresser vers l'intérieur mais je peux créer un autre projet un autre moyen de créer le départ des cellules c'est de faire un rayon c'est de peupler un cercle au départ et de faire partir de ces cellules du cercle et qui aillent vers la frontière Voilà. Si j'augmente ici la quantité de points, je vais avoir quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà. Donc je vais revenir à quelque chose d'un peu plus simple. C'est là qu'il fallait que je mette 50. Voilà, je prends cette forme simple là. 
je l'extrude, je l'ai en 3D. Et maintenant que j'ai cette forme-là, je vais la couper en tranches. Chaque tranche, je vais trouver un point de passage et je vais faire circuler le robot autour de ce point de passage. Je regroupe tout dans les bons groupes. Et à partir de là, je vais commencer à faire toute la partie impression 3D. J'ai mes cours, j'ai mon projet, je vais le transformer en maillage avec la commande Mesh. Et je vais le découper en tranches avec Contour. suivant l'axe Z et ici je vais avoir l'épaisseur du layer layer thickness J'ai dit que la paire, lorsqu'elle cuisait, il y avait un effet de retrait. Donc je vais appliquer un scale non uniforme. Parce que lorsque j'imprime en 3D, la terre se réduit beaucoup plus dans l'axe des Z que suivant l'axe des X, Y. Donc ici, je vais mettre un coefficient de réduction que la réduction suivant X, Y et un coefficient de la réduction suivant Z, qui est des fois un peu le deux. Je découpe. Donc ici. Do to firing. Okay. On n'est pas obligé d'en tenir compte. Hein. Au début, on pourra mettre que 1. Et là, ici, le slice. Je simplifie. J'ai 10 courbes. Je vais vérifier que ces courbes sont fermées. Donc je vais d'abord les fermer avec Pufferfish. Pufferfish Close Curve. Avec une valeur de 1 mm. Puis je vais vérifier qu'elles soient fermées. Et pour être sûr qu'elles soient bien fermées, je vais faire un composant. Je vais compter le nombre de courbes et je vais vérifier que la somme des valeurs qui sont égales à trop correspond au nombre de courbes. Ici j'ai 11 valeurs. Là j'ai une valeur qui vaut à 11, qui est égale à 11. Donc, je peux dire que c'est OK.
je peux commencer à imprimer avec les courbes en rose. C'est OK, sinon je vais passer les courbes en... en rouge. Tiens, on passe en rouge. OK Bien, une fois que ça c'est fait, j'ai toutes mes courbes. Donc j'ai mon slicer, j'ai vérifié qu'elles sont toutes bonnes. Je vais commencer à découper ces courbes-là. Pour les découper, je vais faire Curve to Polyline. Avec une valeur de 0.3 qui est... l'acceptation de défaut pour discrétiser correctement les courbes. C'est cette courbe-là. Maintenant, j'ai 10 courbes, les unes au-dessus des autres, 11 courbes, pardon, les unes au-dessus des autres. Et ben, je vais créer ici les points de passage de cette courbe-là. Je vais faire Discontinuity. Je trouve le plan XY de chaque point de passage. J'ai maintenant tous les points de passage de ces courbes-là. Il n'y a plus qu'à envoyer tout ça au robot. Les trajectoires sont faites. Et la trajectoire du mur extérieur, de la coque extérieure. Je passe à la partie robotique. Kuka, Kuka Core, le cœur du Kuka. Ici, un vecteur de simulation, un slider de simulation, pardon. Je vais mettre en place ici la commande Linear Movement. Une vitesse de 0,05 mètres par seconde. Une interpolation par vitesse. Je veux que le robot dépose le cordon de terre à vitesse constante, toujours à la même vitesse. Si jamais la vitesse diminue, il va déposer trop de terre. Donc du coup, je vais demander au robot d'essayer de garder sa vitesse constante. C'est ce qu'on appelle interpolation par vélocité. Interpolation by velocity. Je vais prendre en place un, je vais prendre un robot de type Agilus KR10. Et pour l'outil, je vais utiliser la fonction Custom Tool. J'accroche ici l'outil. Je sais pas accroché le robot au bon endroit. Collision. Disconnect. Ici, je vais faire la tonne. Pour l'outil, il me faut un maillage. Mesh. Maillage que je vais chercher ici dans le fichier Ido. Je prends cet outil-là. Set one mesh, internalize data. Et je viens regarder ici les dimensions suivant l'axe X et les dimensions suivant l'axe Z. Dimension suivant l'axe X, on va dire que j'utilise le robot de l'outil numéro 1. Sur X, 189.49. Sur Z, 52. Confirme. Je vais modifier ici la base. Je vais dessiner sur la base numéro 1. Niveau X, 650. Z, 
150. Ça devrait marcher. Bouton droit, expose file name and save input. Un bouton pour save. Et le nom du fichier. Coral One. Je clique ici et je vais enregistrer dans Cooper PRC sur le bureau. Dans Advance, je choisis dans l'onglet Interpolation, Interpolation 8 mm et Velocity 90%. J'enlève Show Robot Frame. Je regarde Analysis. La barre est verte, donc c'est OK. Je peux lancer le programme et l'envoyer au robot. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire Apply. Advance, Show Bot Frame, Apply. 3, 90, Apply, Exit. Je cache tout ça. Je vous montre le robot. Preview. Voilà ce que ça donne. Le robot vient. Tourne, extrude, la terre, et tout ça à vitesse constante. Il manque quelques composants pour pouvoir bien faire fonctionner dans la réalité le projet. Il faut déclencher l'allumage de l'extrudeur et déclencher son arrêt. Pour cela, j'utilise les composants Digital Output, donc je vais commander la sortie numéro 1, la Digital Output 1, au début avec la commande True, Comme ça je le range par là, au début du mouvement, à la fin du mouvement je vais mettre False, donc je vais éteindre la commande de l'extrudeur donc j'allume et j'éteins l'extrudeur vérifions avec un panel tout à fait au début digital output égale true tout à fait à la fin digital output égale face donc j'éteins l'extrudeur il faut que j'allume l'extrudeur au moment un petit peu avant et que je fasse une trajectoire d'approche et de retrait, ce qui serait intéressant. Pour faire une trajectoire d'approche et de retrait, je vais utiliser tout le pass utilities, Cartesian Offset. Je pose ici le Cartesian Offset. Je vais faire un offset de 50 mm. Comme ça, le robot arrive il fait un offset on prend, on perd 100 pour que ce soit flagrant voilà, 100 mm un offset de 100 mm il arrive un offset de 100 mm en ligne droite il fait toute la trajectoire il monte tout droit de 100 mm et il revient à sa position initiale ça c'est la partie robot avec coca percé ça fonctionne parfaitement si on regarde le tracé on s'aperçoit que Ici, lorsque j'effectue l'extrusion, je fais un tracé, je reviens, je passe à la couche numéro 2, puis la couche numéro 3 est un petit peu décalée en arrière ici, puis la couche numéro 4 est décalée par ici. Je m'aperçois que les points de départ des couches sont un peu décalés, ils sont un peu aléatoires. Ce qui 
serait intéressant, c'est que toutes ces couches-là soient alignées les unes au-dessus des autres avec le même point de départ. Pour cela, je vais utiliser le composant de pufferfish qui s'appelle Align Curve Sims. Je prends toutes les courbes, elles s'alignent. Je vais visualiser les points de départ de toutes les courbes. Voilà. Là, toutes les courbes sont alignées autour du même point, autour de cette ligne blanche. Donc c'est parfait. Je vais mettre en place un point que je vais définir moi-même pour définir le point de départ. Ça, si je bouge ce point, je peux définir un point de départ ou bon mon ensemble. Ici, le point de départ est là. Et comme ça, je vais pouvoir placer mon point de départ à un endroit qui sera le moins visible possible depuis... mon objet par exemple à l'intérieur voilà le, ce qu'on appellera le starting point Pour bien commencer une trajectoire robotique, souvent on fait ce qu'on appelle une première couche extérieure pour faire sortir la Terre et après on va monter pour créer notre structure. Donc cette première couche c'est ce qu'on appelle le, le brim ou le skirt. Donc pour créer ceci, je vais faire un polyline offset. Je vais prendre la première ligne. Oups, et eh bien ça ne va pas marcher. Voilà, je vais faire un offset. Je bon, le plan XY d'une valeur d'environ 20 mm. Qui soit à l'extérieur, comme ça je pourrais déposer un cordon, faire le réglage de vitesse de mon extrudeur pour être sûr d'avoir la bonne extrusion et que ma terre arrive bien à travers le tuyau jusqu'au bout de l'extrudeur. Et je, procède de la même je vais procéder de la même façon ici. Je vais chercher les points de discontinuité. Et je vais faire merge. Ici, je vais faire flatten. Simplify. Et tout ça, ce sera contre G. On appelle le skirt. Première extrusion. En dehors de la forme. Cette première extrusion se fait là. Puis après, on traverse toute la forme pour aller faire notre extrusion ici. Donc, il faut à nouveau mettre en place le Sim Curve pour que cette extrusion se fasse au plus près de, des autres extrusions. Voilà, là j'ai fait une trajectoire complète d'une extrusion. Je vais maintenant passer à l'analyse. Je vais l'enregistrer. Je vais passer maintenant à l'analyse de mon projet. Si j'analyse mon projet, il faut que je connaisse la quantité de terre déposée, combien ça représente 
de distance parcourue par le piston qui va pousser la terre pour savoir s'il me reste assez de terre, combien je consomme de terre, combien de temps ça va mettre pour extruder toute cette forme-là. Donc du coup, je vais me faire polyline. Je récupère ici toute la trajectoire, com la trajectoire complète. Je vais mesurer sa longueur. Total length extrusion. Donc en millimètres. Il faut que je connaisse aussi le diamètre de la buse, le diamètre de l'extrudeur. Extrudeur diameter. Et je vais calculer ainsi la quantité de terre déposée. Le diamètre intérieur du réservoir. Wasp, wasp, le diamètre est de 100 mm. Donc, on va calculer la quantité de terre déposée. Le volume de terre en millimètres cubes, donc 0,5 litres, et la quantité de terre consommée dans le réservoir. La distance par... Et là, c'est la distance parcourue par le piston dans le réservoir. Donc, pas beaucoup. Le composant. On a les 10. On peut aussi connaître la distance divisée par la vitesse. Le temps mis en seconde. Oops. Je vais le mettre en minutes en multipliant par 60 directement. Voilà. Je compare avec les résultats de Kuka PRC. Voilà. 
à peu près 480 secondes, c'est ce qu'on avait tout à l'heure ici. À peu près 8 minutes. Donc c'est OK. Donc là, tout fonctionne parfaitement. Tout a l'air de bien fonctionner. Je peux lancer une nouvelle simulation. Si je veux faire quelque chose d'un peu plus complexe, je vais mettre ici 300. Je mets à 0. Je lance la simulation. Pause. Puis ici sur Play. Et voilà. Je vais changer l'épaisseur de la couche. En mettant 2 mm. Donc tout ça me paraît bien. Je simule la trajectoire du mouvement. La trajectoire du robot. Ça a l'air de marcher. Parfait. Je vais faire maintenant quelque chose d'autre. Je vais imprimer une forme extrêmement simple. Donc je vais prendre cette forme-là. Et je vais la mettre là. Si j'appuie sur Play, voilà ce que je vois. Je vais augmenter les couches. Et maintenant, je vais regarder les petits problèmes qui peuvent arriver pour certaines formes. Là, je viens, je parcours, le robot dessine, le robot extrude la terre. Puis, à partir de ce point-là, il part en biais pour rejoindre la courbe 2, la couche numéro 2, et ainsi de suite. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il saute de la courbe, de la couche 1 à la couche 2, une fois qu'il a fini le tracé de cette couche-là. Or, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que, en fait, ici, lorsqu'on a fait discrétisation de la surface, ici, discontinuité, il aurait fallu que j'ai un point, ici, quelques millimètres avant ce point-là. Pour ce faire, je vais créer artificiellement un point, en faisant Extend Curve. Valeur 0 au départ, ça veut dire que je garde sa longueur au départ. Et à l'arrivée, je vais arrêter la courbe quelques millimètres avant le diamètre de la buse. J'arrive vers la fin de la courbe et quelques millimètres avant la fin de la buse, c'est égal au rayon de la buse, je vais monter sur la couche supérieure. Donc je vais récupérer le rayon de la buse, divisé par 2. Ici j'ai extruder diameter, divisé par 2. Je vais mettre une valeur négative pour raccourcir la courbe. Et je vais rentrer ici. Et maintenant, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus cohérent au niveau du tracé. Voilà, ici c'est la liaison entre les deux. Et maintenant, lorsque j'arrive à la fin de ma... juste avant la fin de la courbe, ici, cette distance-là est égale au rayon de la buse. Donc la buse arrive dès qu'elle commence et elle passe sur le, le dessus. Dès qu'elle commence à toucher la première couche, elle passe juste au dessus. Si vous voulez que la buse revienne pile à ce niveau 0, là vous faites par exemple diviser par 20, et on a un trait tout droit. 
Si vous voulez qu'elle s'arrête, qu'elle laisse une trace un peu plus importante, vous mettez 1. Moi, je mets divisé par 2, parce que c'est égal au rond de la buse, et ça fait des belles jonctions très bien. Voilà, ça c'est une petite astuce à mettre en œuvre pour notre projet. C'est assez important parce qu'on aurait pu avoir des erreurs. Donc maintenant, recommençons avec l'exercice un peu plus compliqué. Voilà, ça marche très bien. Si on regarde ici les liaisons, j'ai un trait noir ici, tous les... à chaque fois pour faire la liaison d'une couche supérieure à une autre. Parfait. Maintenant, on va essayer de faire deux couches. Donc, pour faire deux couches, je suis là, extérieur shell. On va faire des couches intérieures. Je récupère les trajectoires, les différentes couches. Et je vais faire polyline dans celle. Polyline offset. Je place les plans pour réaliser l'offset. Pour que ça marche rapidement, il faut faire Waft. Et l'offset est égal au diamètre de l'extrudeur. Nous allons récupérer les courbes intérieures. refaire la même chose que tout à l'heure pour vérifier les alignements Ça a l'air bon. Je suis bien la courbe intérieure ici. Et la courbe extérieure qui est tracée en premier. Je raccroche tout ça. Dans un composant merge, je vais faire la courbe extérieure puis la courbe intérieure. Et on regarde comment ça se passe au niveau de la jonction. On commence l'extrusion, on part de l'autre côté, on revient par ici, on fait la deuxième couche, on revient et on monte en biais sur la couche extérieure pour faire la deuxième partie donc ça a l'air très bien on vérifie visuellement on a caché tout ce qui ne nous intéresse pas Allons-y. Couche extérieure. La jupe. Skirt. Extérieur shell. Couche intérieure. le même plan, la même hauteur, puis on monte vers la couche extérieure du niveau 2, 
et ainsi de suite. Voilà, c'est parfait. Si je voulais faire plus de couches, euh, là, ça calcule automatiquement les nouvelles longueurs. Il y en a pour 25 minutes. Si je voulais faire plus de couches ici, la distance, il faudrait que je mette en place un composant Series. Où la valeur de départ serait égale à 5. Le step 5, parce que chaque couche est décalée du diamètre de la buse. Ici, de 0 à 3, le nombre de murets intérieurs. La distance ici. Si le nombre de murs intérieurs est égal à 0, ben, j'ai qu'un seul mur, ça fonctionne très bien. Même ici, les, les jonctions. Si je mets un mur extérieur, ça fonctionne très bien. Si je mets deux, mur extérieur, ça a l'air premier. Deuxième, on remonte ici, premier et deuxième, on remonte premier et deuxième, c'est parfait. Donc du coup, ici je peux avoir jusqu'à trois murs extérieurs. S'il n'y a pas de collision, si là, là au bout d'un moment, les formes intérieures se, se touchent les unes des autres, donc ça pose des soucis. Si je repasse à deux, je pense que c'est bon. Parce qu'on peut faire jusqu'à deux murs extérieurs. Alors, on doit être proche de la fin, on doit faire des derniers. Voilà. Donc, layer by layer, two walls. Un canalise. En faisant attention à ce qu'on ait ici, le petit décalage pour passer d'un mur à un autre. Maintenant, on peut s'amuser un petit peu. Je vais prendre cet objet-là, faire une simulation, appliquer la simulation. Je pourrais faire quelque chose comme ça qui me paraîtrait intéressant. Je vais faire croître ce cercle là. Une vitesse un petit peu importante peut-être. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais mettre en place un composant record. Attends, record 2. Peut-être faire un smooth polyline. Smooth curve. Puis je vais trouver le faire la tadam. Ce que je vais faire, les courbes de croissance qui grossissent comme ça, je vais les prendre et je vais les mettre les unes au-dessus des autres. Donc je vais générer la croissance.
Voilà, je vais m'arrêter là. Ici, j'ai 200 courbes. Donc, je vais faire list length. Et je vais bouger. Du vent Z, tous les éléments. Sort de là. Je vais inverser le sens pour que ce soit du haut vers le bas. Ici, j'ai créé une autre structure. Si je fais loft, j'espère que ça va marcher. Je vais enregistrer. Bon, ça a marché, mais ça a mis une minute et demi à l'objet c'est long très long très dur à calculer pour les ordinateurs voilà la forme générée avec le loft une des solutions serait de prendre le de passer par le slicer là vous voyez là ça met trois minutes rien que pour faire le loft et l'affichage couleur je vais essayer je reviens dans quelques secondes vous voir je passe ici et faire une et on va voir si ça bloque Le fait de brancher directement l'objet 3D comme tout à l'heure sur le slicer, ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ici j'ai toutes les courbes qui sont ici en vert. Et toutes les courbes. Toutes les courbes, normalement, c'est ce qui sort du slicer. Ici, elles sont espacées de 1 mm chacune. Donc, je vais envoyer directement ici dans le curve to polyline pour la génération de trajectoire. Et là, par contre, en quelques secondes, je vais générer les trajectoires du robot. Je vais cacher ça. Hop. Donc, en fait, je peux générer les trajectoires du robot directement à partir de courbes. Et cet objet-là que vous avez ici, là, en fait... C'est l'objet, c'est l'image qui est ici. Donc voilà, c'est fini pour ce premier cours. Donc générer une trajectoire simple, entre guillemets. Euh, mais surtout, c'est générer une trajectoire en travaillant couche par couche. Le problème du travail couche par couche, c'est que des fois, ici, on a une surextrusion, un petit raccord disgracieux qu'on va essayer d'éliminer en faisant ce qu'on appelle le mode spirale et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante c'est créer des trajectoires en mode spirale qui fait qu'on n'aura pas de surextrusion on aura un contour continu sans rupture de, de trajectoire allez à tout de suite